Olá a todos e bem-vindos de volta ao Portuguese with Leo. O mês passado tive o prazer de receber aqui em Lisboa os meus amigos David, Helena e Elisa, que muitos de vocês certamente conhecem do nosso projeto Liga Românica. Entre as várias coisas que fizemos juntos, aproveitei para lhes fazer algumas perguntas de cultura geral sobre Portugal e a língua portuguesa. Vamos ver quem é que soube responder a mais perguntas e não se esqueçam de que eles vão falar cada um na sua língua, por isso recomendo ativar as legendas. Quantos países? E quais é que são? 15 países. Moi, je dirais... Portugal, bueno. Brasil bueno. e a Rosaria. Não, jo, é que me estás deixando fatal. Portugal, Brasil, Cap Vert, Angola, Mozambique. E ainda mais? Eu direi entre 10 e 15. Que são quais? Portugal, Brasil, Mozambique, Moçambique, Moçambique Trinidad e Tobago, <risos> San Tomé e Príncipe, Angola, Capo Verde é um país, é? Cap Verde. Não me vengono altri. Devo vedere i tuoi video di nuovo. Se os fue de las manos eso de conquistar también como a nosotros. <risos> bueno, pues mira, yo creo que Guinea Ecuatorial. Creo que en Guinea Ecuatorial se habla portugués también. Porque hay más personas que hablan castellano. Pero creo que lengua oficial también es el portugués. <risos> Un par de países más. No te sé decir cuáles de África. Luego yo creo que hay algún otro país por ahí cerca de las Filipinas. Yo estoy pensando por donde fuimos nosotros, pues iríais vosotros también, porque estabais detrás todo el tiempo. Entonces, pues yo metería por ahí otros dos y uno de regalo. Ocho. Casi. ¿Cuántos? Nueve. ¡Ay, casi! Existen nueve países de lengua oficial portuguesa y son ellos Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Guiné Equatorial. Este último, curiosamente, embora tenha o português como uma das suas três línguas oficiais, não tem falantes nativos de português. Depois existe ainda Macau, que embora não seja um país, é uma região de estatuto especial da China, que também tem o português como língua co-oficial. Alors, la monnaie portugaise avant l'euro... Oh. J'ai pas révisé avant de venir. <risos> ah, la moneta portuguesa prima dell'euro. Quindi lira in Italia. Pesos. Peseta. Pese... Non è pesos in Spagna. No, Peseta. Peseta in Spagna. Franco in Francia. Franco in Spagna. <risos> no, no, no. Cortato. Yo sé que es el marco y el alemán, por ejemplo. La peseta. Es que yo soy muy joven, ¿sabes? Te puedo dar opciones. A ver, dame, dame, venga, dame tres opciones. Espada, escudo, elmo. La dernière, ¿no? No, Es que tú me has dicho que comienza por un E. Escudo. Ah, escudo, escudo. Tú comienza por todas las proposiciones. Espada, escudo, elmo. Não sei pá, elmo. Espada. Onde tu for? Onde tu for? Elmo. Escudo. Bravo. Elmo. É um escudo. Boa, boa. Morango. J'hésite, porque eu já ouvi, mas eu acho que eu já ouvi. Morango. Morango. Est-ce que, est que morango et morango, c'est le même mot ou... Oui, oui c'est le même mot. Ah, mais je sais alors. C'est des fraises. Bien. Une bonne réponse. Morango, l'as déjà dit, je l'ai senti, je ne sais pas, peut-être dans tes vidéos. <rire> morango. Morango. C'est un animal. C'est un fruit. Un fruit. Oui. Morango. Je n'ai pas idée. Une banane. <rire> un kiwi. Una pesca. Non ho idea, è un frutto, un frutto portoghese. Molto rosso. È un frutto rosso. Una ciliegia. Pues es que sabes qué? Que yo creo que existe en español morango algo así también. Porque hay una canción de Mecano que habla de eso, yo creo. Está relacionado con hijo de portugués y no sé qué. No tiene nada que ver. Es una fruta. Ah, vale, venga, gracias. Fruta. 
Vale, pues será una manzana, una pera, piña, una paraguaya, melocotón. No, ya, ya. Eh, albaricoque. Es roja. Es roja. Sí. Fresa. Sí. La sabía. <risa> que no. Que ça me fait trop penser au français quand on dit Bref, <rire> bah, oui, mais bon, un peu. Bon. Bien. A web sozoli. Beaucoup. Il y a beaucoup de personnes. Bue veut dire molto. Bue de fish, molto figo. Bue. Vale, pero un momento, a ver, ponme un poco en contexto. Son palabras, son no. sustantivos. No. De no. todo, es de todo. Adverb. Un adverb, pues bueno. Quas. Está buena gente ali. Está buena gente ali. Muy. Fish, ça je sais. Le ah, legal. Legal. Non? Oui, oui. Muito oui. fish. Oui. Au Portugal. Oui. Muito legal. Au, au Brésil. Okay. Fish, veut dire figo. Exactement. <laughs> Já dito. Exactement. Fish, também é um adjetivo. Vale. Um... Por exemplo, a frase boa de fish. Ah, isto, isto é boa de fish. Que va muy bien. Sí, bueno, yo hice así. Ya. Yo hice así. Buena fish. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Alors, j'ai plusieurs. Euh, j'ai envie de, de yeah. faire plusieurs propositions. Ça pourrait dire oui, non? Ok. Ya. Yeah. No es tedesco, ya. Yeah. Según me, vuol dire. Ya. Ya, en qué sentido? Como en Italia. Eh, ya, hay razón. No. Anche? Anche mm. dici quando sei d'accordo. Se tu dovessi un attimo la parola. Universale. Sì. Sí. <ride> Bravo. Esto io credo che è. Es... Es un adverbio. No, es mito. No lo sé. Basta. Ya está via. No. no. Sí. ¿Cómo? Sí. Sí. Ya, sí. Como en alemán. Oh la la. Uh... Mesoclis, donc c'est quelque chose de. Un fenomen gramatical. Oui. Oui. Mesoclise. Nel condizionale è quello che dici fare, fare lo ia, insomma. Fa loia. Fa loia, sì, in italiano sarebbe. Esatto. E, e in un altro tempo anche? Mm -hmm. uh, nel congiuntivo solo, no? Sì, se lo che è, perfettamente. E oh. esiste, te voy a dire dove esiste solamente. Esiste nel futuro e nel condizional, unicamente. La mesoclisis consiste en poner el pronombre entre la raíz y la terminación. Pero claro, ¿me pongo pedante? Dale, sí, sí. Me voy a poner un poco pedante. Pero esto es porque el futuro y el condicional son dos tiempos, tanto en español como en italiano como en portugués, que vienen de un tiempo compuesto. Se usaba el infinitivo con el verbo haber como... No sé cómo es en italiano, en portugués exactamente, pero es he de hacer, he de comer, comer e. Eso es. Viene de una perífrasis de obligación. Entonces, pues, entre medias está el pronombre que no es entre medias, en realidad está entre los dos verbos. Bastante lógico. Yo creo que he ganado, ¿no? Espero que tenham gostado do vídeo, digam nos comentários quais as perguntas em que acertaram e se quiserem ver bloopers destes vídeos e ao mesmo tempo apoiar o meu canal, sigam o link para o Patreon. Como sempre, agradeço a todos aqueles que já me apoiam no Patreon, cujos nomes estão a passar aqui no ecrã, bem como àqueles que apoiaram o Português with Leo com doações de Paypal nos últimos dois meses, cujos nomes também vão aparecer aqui no ecrã. Os links para o Paypal e para o Patreon estão na descrição, por isso vão dar uma olhadela e vemos-nos no próximo vídeo.